ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ ആണ് അത് മൂന്ന് പേപ്പേഴ്സിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലും ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലും പിന്നെ ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വർഷത്തെ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ അതിൻ്റെ എഫക്ട്സ് എങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയുള്ളത് അപ്പോൾ ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഡി സി മെഷീൻ്റെ രണ്ട് പോർഷൻസ് ഉണ്ട് ഫീൽഡും ഉണ്ട് ആർമേച്ചറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മെയിൻ ഫീൽഡ് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്സിൻ്റെ പോൾസിനെയാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്സ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫീൽഡ് വൈൻ മെയിൻ പോൾസിന് അടുത്താണ് അപ്പോൾ ആ മെയിൻ പോൾസ് എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഫ്ലെക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിനെ നമ്മൾ മെയിൻ ഫ്ലെക്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആർമേച്ചർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആർമേച്ചർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സപ്ലൈ ഒക്കെ കൊടുത്ത് ആർമേച്ചർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഫ്ലെക്സിന് അത് കട്ട് ചെയ്ത് മെയിൻ ഫീൽഡിൻ്റെ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് ആർമേച്ചറിലും ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് സോ അവിടെ ഒരു ആർമേച്ചർ ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മെയിൻ ഫ്ലെക്സും ഉണ്ട് ആർമേച്ചർ ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ട് സോ ദ എഫക്ട് ഓഫ് ആർമേച്ചർ ഫ്ലെക്സ് ഓൺ മെയിൻ ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആര് ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ ദ എഫക്ട് ഓഫ് ആർമേച്ചർ ഫ്ലെക്സ് ഓൺ മെയിൻ ഫ്ലെക്സ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ ഇനി ഈ ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ ഡി സി മെഷീൻസിൻ്റെ രണ്ടിലും ഉണ്ട് അതായത് ജനറേറ്ററിലും ഉണ്ട് മോട്ടറിലും ഉണ്ട് ഇനി അപ്പോൾ ഈ ഡി സി മെഷീൻസിൻ്റെ മെയിൻലി രണ്ട് എഫക്ട്സ് ആണുള്ളത് ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ്റെ രണ്ട് എഫക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഡീ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയും ഡീ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഓർ വീക്കനിങ് സെക്കൻഡ് വൺ ക്രോസ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് അപ്പോൾ രണ്ട് എഫക്റ്റ് അല്ലേ ഒന്ന് ഡീ മാഗ്നറ്റൈസിങ് എഫക്റ്റും പിന്നെ ഒന്ന് ക്രോസ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് എഫക്റ്റ് അതിൽ ഡീ മാഗ്നറ്റൈസിങ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേരിലുള്ള പോലെ തന്നെ ഡീ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുക അതായത് മെയിൻ ഫ്ലെക്സ് ആണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ വേണ്ടത് അതായത് മെയിൻ ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടിയാൽ മാത്രമേ മെഷീനിൽ കൂടുതൽ ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ മെയിൻ ഫ്ലെക്സിനെ ഈ ആർമേച്ചർ ഫ്ലെക്സ് ഡീ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വീക്കൻ ചെയ്യിപ്പിക്കും അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കും ആ എഫക്റ്റ് ആണ് ഡീ മാഗ്നറ്റൈസിങ് എഫക്റ്റ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീക്കൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞു പോകും ഇനി സെക്കൻഡ് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ക്രോസ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് എഫക്ട് ഈ ക്രോസ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് എഫക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർമേച്ചർ ഫ്ലെക്സ് മെയിൻ ഫ്ലെക്സിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്രോസ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എന്നുള്ള വേർഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആർമേച്ചർ ഫ്ലെക്സ് മെയിൻ ഫ്ലെക്സിനെ ഫുള്ളി ഡിസ്ട്രോട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിലി ഡിസ്ട്രോട്ട് ചെയ്യും സോ ഈ ഡിസ്ട്രോഷൻ ഡിസ്ട്രോഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും സ്പാർക്കിങ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഷസിനിടയ്ക്ക് സ്പാർക്കിങ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ക്രോസ് മാഗ്നറ്റൈസിങ്ങിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് സ്പാർക്കിങ് ഡീ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഡീ മാഗ്നറ്റൈസിങ് കാരണം നമുക്ക് ഇ ജി എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആവും ഇ ജി കുറയും ഇതാണ് മെയിൻലി രണ്ട് എഫക്ട്സ് ഇനി നമുക്ക് ഈ എഫക്ട്സിനെ എങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നാല് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് Methods for eliminating അല്ലെങ്കിൽ കറക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഫോർ എലിമിനേറ്റിംഗ് ആർ മേച്ചർ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ്സ് ഫോർ കറക്റ്റിംഗ് ആർ മേച്ചർ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ആർ മേച്ചർ റിയാക്ഷനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നാല് മെത്തേഡിൽ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ദ ബ്രഷ് റൊട്ടേറ്റ് ദ ബ്രഷ് ഹാങ്ങർ മെക്കാനിസം to find the correct neutral position neutral zone position to find correct neutral zone position appo correct neutral position kittan vendiṭa zone kittan vendiṭa aa oru purpose nu vendi namukku engane correct aayṭu brush hanger mechanism rotate cheyam nallana appo angane correct aayṭu rotate cheyidu kaiyna namukku correct neutral zone position kandupidikkan pattum appo angane kandupidi cheyyanal ee sparking um allengil armature reaction de effects okke reduce cheyan pattum ഇനി സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഷേപ്പ് ഓർ മോഡിഫ
അതായത് ഫീൽഡ് പോൾ ഷൂസിനെ നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസൈനോ ഷേപ്പ് ഒക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ആ പോൾ ഷൂസിൽ കൂടുതൽ ഫ്ലെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്ലെക്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത തരത്തിൽ അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതും ഒരു മെത്തേഡാണ് എലിമിനി ആർമിച്ച് റിയാക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തേർഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ് ഇൻറ്റർപോൾസ് ഇൻറ്റർപോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേരിലന്നെ ഇൻറ്റർപോൾസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ പോൾസിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് അപ്പോൾ മെയിൻ പോൾസിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന പോൾസ് ആണ് ഇൻറ്റർപോൾസ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റർപോൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ജനറേറ്ററിലാണെങ്കിൽ നമ്മളത് മെയിൻ പോൾസിന് എഹെഡായിട്ടും ജനറേറ്ററിലാണെങ്കിൽ എഹെഡും മോട്ടറിലാണെങ്കിൽ ബിഹ് ബിഹൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് വയ്ക്കുക ജനറേറ്ററിലാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എഹെഡായിരിക്കും ജസ്റ്റ് എ ഹെഡ് ഓഫ് മെയിൻ പോൾ ആൻഡ് ഇൻ മോട്ടർ ഡി സി മോട്ടറിലാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ദ ജസ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ദ മെയിൻ പോൾ ആയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റർപോൾസിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ഇൻറ്റർപോൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകത മെയിൻ പോൾസിൻ്റെ ഏത് രണ്ട് പോൾസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ മെയിൻ പോൾസിൻ്റെ സെയിം പോളാരിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റർപോൾസും കണക്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഈ ഇൻറ്റർപോൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർമേച്ചർ ഫ്ലെക്സിൻ്റെ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഫ്ലെക്സ് ഈ ഇൻറ്റർപോൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സോ ഇൻറ്റർപോൾസ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്ലെക്സ് ഹാവിങ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ആർമേച്ചർ ഫ്ലെക്സ് അങ്ങനെ ആർമേച്ചർ ഫ്ലെക്സിൻ്റെ ഈക്വൽ ആൻഡ് അതായത് ഈക്വൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനും അപ്പോൾ എന്താവും അത് രണ്ടും ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ ആവും അങ്ങനെ ആർമേച്ചർ ഫ്ലെക്സിൻ്റെ എഫക്ട്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ എഫക്ട്സിനെ ഈ ഇൻറ്റർപോൾസിൻ്റെ ഫ്ലെക്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് മൂന്ന് മെത്തേഡ് ഇനി നാലാമത്തെ മെത്തേഡ് സോ നാലാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റർപോൾസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചില മെഷീൻസ് വരും അവിടെ നമ്മൾ കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് വൈൻഡിങ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ഇൻറ്റർപോൾസ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ മെഷീൻസിലും പറ്റില്ല അതായത് ഹെവി ഡ്യൂട്ടി കണ്ടിന്യൂസ് ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന മോട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന സ്റ്റീൽ എന്താ പറയുക മിൽസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണ റോളിംഗ് മിൽസിലും സ്റ്റീൽ മിൽസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണ മോട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ മോട്ടേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ കറണ്ട് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ പവർ റേറ്റിംഗ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത്തരം മെഷീൻസിൽ ഈ ഇൻറ്റർപോൾസ് വെച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ കേസസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻറ്റർപോൾസിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് വൈൻഡിങ്സ് അപ്പോൾ ഈ കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് വൈൻഡിങ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ പോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ പോൾസിൻ്റെ തന്നെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ സ്ലോട്ട്സിനകത്തായിട്ടാണ് ഈ കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് വൈൻഡിങ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഇനി ഈ കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് വൈൻഡിങ്സ് എന്ത് ചെയ്യും കറണ്ട് അതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മാഗ്നറ്റ് ആ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയും ഒരു ഫ്ലെക്സ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർമേച്ചർ ഫ്ലെക്സിൻ്റെ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അങ്ങനെ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് ആർമേച്ചർ ഫ്ലെക്സിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റിനെ അങ്ങനെയാണ് ഈ കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് വൈൻഡിങ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻറ്റർപോൾസ് എല്ലാ മെഷീൻസിലും പറ്റില്ല ഹൈ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ഉള്ള ഹൈ ഡ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻസ് ഉണ്ടാവും അത് അങ്ങനത്തെ മെഷീൻസിലാണ് നമ്മൾ കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് വൈൻഡിങ് വയ്ക്കുക എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീൽ മിൽസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടറ് പിന്നെ റോളിംഗ് മിൽസ് എക്സെട്ര ആണ് അപ്പം അതിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് വൈൻഡിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ നാല് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ജനറലി നമ്മൾ ഇതിനെ ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷനും അതിൻ്റെ എഫക്ട്സ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്നുള്ള ടോപ്പിക് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ മൂന്ന് ഇയേഴ്സിലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അ